Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Étudiants, étudiantes, je vous propose une série d'exercices pour le calcul des dérivés des fonctions. Alors je prends y égale x4 plus 3x2 moins 6. Vous voyez bien, il s'agit d'un polynôme composé de trois termes. Nous allons donc calculer la dérivée de cette fonction. Alors le 4 qui x4, vous voyez bien x4 plus 3x2 moins 6. Sa dérivée, hein, c'est quoi C'est 4 x3 plus, vous voyez bien, 2 fois 3, 6. x2 moins 1, moins 0. 6, la dérivée de, 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 de constante, elle est nulle. Donc, qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir donc y prime égale 4x3 6 x. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé donc xn, la dérivée de xn égale n xn moins 1. Je prends notre dérivée. x5 y a plus b moins x2 sur a moins b sa dérivée y prime c'est quoi j'ai x1 de la forme x1 mais a sur b a plus b c'est une constante donc, je laisse de côté A plus B. Et je cherche la dérivée de X5, qui est la forme de Xm. Donc, 5, X4, hein, moins la constante ici, c'est 1, A sur B, A moins B, tu pars de X. Ça va faire y prime égale 5 a plus b x4 moins 2 a moins b x je prends la troisième 6 y égale 6 x à la puissance 7 demi plus 4 x à la puissance 5 demi plus 2 x. Alors, sa dérivée y prime, c'est quoi 6 par 7 demi de x 7 demi moins 1 plus 4 fois 5 demi x 7 demi moins 1 plus 2 égale 6 demi donc 6 divisé par 2 c'est 3 3 fois 7 21 x 7 demi moins 1, c'est 7 demi moins 2 demi. Donc 5 demi. Plus 4 divisé par 2, c'est pas 2. 2 fois 5, 10. 10. X par 5 demi moins 2 demi. Vous voyez bien, donc on met un dénominateur commun. Ça fait 3 demi. 3 demi plus 2. La suite, y égale à racine carrée de 3x plus à racine cubique de x, sur cubique de x, plus 1 sur x. C'est des fonctions dérivables, voyez bien. 
ici c'est une fonction dérivable mais dérivable pour x différent de 0 et x supérieur à 0. Donc, dans son domaine de définition, la fonction est dérivable. Donc, le calcul y prime égal, vous voyez bien ici, je peux l'écrire autrement. 3, racine de 3, x, 1 demi, plus x, 1 tiers, plus 1 sur x. Si je calcule la dérivée, j'aurai donc 1 demi de racine de 3, x 1 demi moins 1, plus 1 tiers de x, 1 tiers moins 1, moins 1 sur x au carré. Qu'est-ce que j'aurai Donc y prime égale égale racine de 3 sur 2 x 1 demi moins demi c'est 1 moins demi donc x 1 demi sur 1 sur racine de x plus 1 tiers Racine de 1 tiers moins 1, c'est 1 tiers moins 3 tiers. Ça fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers, je la rends ici, ça fait x 2 tiers. x au carré cubique. Moins 1 sur x au carré. Cinq. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Y égale racine au carré racine cubique de x2 plus moins 2 racine de x plus 5. Et vous voyez bien un terme en x, racine cubique, un terme en x, racine carrée, et une constante. Donc la constante, elle s'est dérivée nulle. Donc que je peux la transformer, je peux transformer ça en x 2 tiers. Moins 2x à la puissance 1 demi. Plus 5. La dérivée y prime égale 2 tiers de quoi De x 2 tiers moins 1 moins 2 facteur de 1 demi x 1 demi moins 1 plus 0. Donc la dérivée c'est 2 tiers moins 1, c'est 2 tiers moins 3 tiers. Donc, ça fait moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers, ça fait 2x moins 1 tiers, moins 2. Je simplifie le 2. Ça fait x, 1 demi moins 2 demi, c'est moins 1 demi. C'est égal ici à moins un tiers. Vous voyez bien. Donc, deux tiers, ça me fait deux tiers de racine cubique de x moins 
1 sur racine carré de x. Voilà la dérivée. Six. Voilà. Y égale un plus quatre x deux un plus deux x deux x trois x trois plus x2. Donc ici j'utilise donc uv u par v c'est u v prime plus u prime v. Donc qu'est-ce que je vais dire Je vais écrire u ça c'est u et ça c'est v. Qu'est-ce que ça donne UV prime UV prime plus U prime U prime c'est 3 fois 4, 12 X V 1 plus X2 Y prime est égal donc à quoi Est égal à 2x plus 8x3, je développe, plus 12x plus 12x2. Y prime donc est égal à 8x3 plus 12x plus 2x 14x ça va faire si je prends 4x qui m'a oublié 14x 12x plus 2 c'est 14x donc 2x plus 8x alors plus 8 x4, x3, x4, x4, x3, x3, 2x1 et 2x plus 2x3, ça fait x4, plus 12x3, plus 14x, hein? Ça va faire 12x. Donc ici, 12x2, 12x, ça a 12x, 12x2. Par 1 plus 12x2. Ça va faire 2x plus 4x4 plus 12x2 plus 12x4 ça va faire 8x4 plus 12 ça fait 20x4 12x2 plus 2x Donc ici, ce qui fait 4x4, 4x, 2x, 2x, 4x2, 8x4, il y en a 12x2, plus 12x2, 18x4. Voilà. 